ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎನಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸೀರೀಸ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಿಜನ್ ಸೀರೀಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅದು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಸಿನೇ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿನೇ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಈಸಿನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿನೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೇಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತವೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಿದೇಶಿ ವಿದೇಶ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಭಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಇದು ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಈಗ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಹೌದು ಇದು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಲೋನ್ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ಕೂಡ ಹಣ ಸಹಾಯಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಓಕೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ರೈತರು ಯಾವ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸಾಲ
ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ ಇನ್ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಲವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ನಲವತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಈಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಆದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಈಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಳಕಡೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಏನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಕೂಡ ಪಡಿಬಹುದು ಹೌದು ಸರ್ ಸಾಲ ಪಡಿಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಾಲ ಅಲ್ವಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಇದು ಅಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಂಬರು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ರಶೀದಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ನಿಮಿಷದ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಮಿನಿಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂ ಒ ಯು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂ ಒ ಎಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಗುರುತಿನ ಚಟಿ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡದ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಸಮಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರೋದು ಇದಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಸ್ವಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೂರಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸರ್ವೆ ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾರು ಗೊರವಾಲ ಸೊ ಗೊರವಾಲ ಸಮಿತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಅವನು ಇಸ್ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಹುಬ್ಳಿ ಮಟ್ಟನ ವಿಲೇಜ್ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟ ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಕೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿ
ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿವೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತೊಂದಿದೆ ಮೂವತ್ತೊಂದಿದೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫರ್ದರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಾ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಆ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಘಗಳು ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಂಘಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಆದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಓಕೆ ನಗರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾವಿನ ತೋಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಯಾವ ವಿಧದ ಸಾಲ ಆಗತ್ಯ ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ತೋಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಾಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಸಾಲ ಎಸ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳೇ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯ್ತು ತೊಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನಂತ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಆ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದು ನಮ್ ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ನ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಓಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಕೇಳಬಹುದು ವಿಧಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೆ ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಧಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಬಿಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುಮಿಧಾನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಭಾಗ ಬಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಭಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ತು ಇದೆ ಎ ಭಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಎ ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂರ್ ನಲವತ್ ಮೂರು ಝಡ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ್ ನಲವತ್ ಮೂರು ಝಡ್ ಟಿ ವರ್ಗೂ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಡ್ಯಾಶ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ದ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೇನು ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಸಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೊದಲ ಸಭೆ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಲಿಖಿತ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಂತ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಹಕಾರಿ ಧ್ವಜನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಸಿ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ತರತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ರೈನ್ಬೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ ರೈನ್ಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು ವಿಲಿಯಂ ಕಿಂಗ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಎಸ್ ಫ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ ಅಲ್ಲ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗಿಡೆ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗಿಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೋಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗಿಡ್ಡೆ ಅವರು ಈ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ಬೋ ಅನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ರೈನ್ಬೋ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈನ್ಬೋ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈನ್ಬೋ ನಾವೇನ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏಳು ಕಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಐ ಸಿ ಎ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಏಳು ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಏಳು ಕಲರ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಲರ್